আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার এবং আমাদের কথা শুনবার জন্য আজকে আমার সঙ্গে এই কথোপকথনে বা আড্ডায় জাতীয় এবং নানা বিষয় নিয়ে যুক্ত হচ্ছেন নুরুল কবির যার নামের আগে আসলে কোনো বিশেষণের প্রয়োজন হয় না সাংবাদিক সম্পাদক এবং ইতিহাসবিদ ইংরেজি দৈনিক নিউজ এর সম্পাদক আপনি কেমন আছেন কবির ভাই ধন্যবাদ আপনার দয়ালু কথার জন্য আছি চলছে ভালো আছি আমি যদি যেকোনুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষ যাদের মনে থাকে যে এই দেশের আলো হাওয়ায় আমরা বড় হয়েছি এই দেশের মানুষের করের পয়সায় আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছি সেই জন্য কিছু লেখাপড়া করবার সুযোগ হয়েছে এবং মানুষ আমাদেরকে সম্মান করেন অনেকেই তাদের যে মত যে কোনো মানুষের আজকে স্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে থাকা ছাড়া কোনো পথ নাই কারণটা খুব সোজা ধরুন প্রতিদিন আপনাকে রাজনৈতিক দলগুলোর কারোর ভিত্তিহীন উন্নয়নের দাবি আবার তার প্রতিপক্ষ থেকে ভিত্তিহীন আশ্বাসের দাবি এগুলোর মধ্যে যখন রাজনৈতিক ভাবে একটা পুরো সমাজ বা একটা জনগোষ্ঠী থাকে আর তার যখন এক বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যখন শহরাঞ্চলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য দশ মিনিটের রাস্তা চল্লিশ মিনিট লাগে কিংবা যে শহরের নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন স্বাস্থ্যকর বাতাস নাই কিংবা যাদের ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের যারা মানুষ আমাদের মতন বা আমাদের চাইতো যারা কম বেতন পান কিন্তু আয় রোজগার আমাদের চাইতো কম কিন্তু ফিক্সড একটা ইনকাম সেখানে বছরের পর বছর যখন আপনার দ্রব্যমূল্য বাড়তেই থাকে এবং সরকারগুলো যখন বলে বা সরকারের লোকেরা যে তারা জানে যে আপনার এখানে কতগুলো একচেটিয়াত্ম করবার জন্য সিন্ডিকেট কাজ করে সে সিন্ডিকেট গুলি তারা নিশ্চয়ই জানে তাদের অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে অথচ কখনো কখনো শুনি যে তাদের আহ গায়ে হাত দেয়া যায় না সিন্ডিকেট ওয়ালাদের কিংবা যখন শীর্ষ ক্ষমতার শীর্ষ থেকে এই দায়িত্ব এই যারা হোর্ডিং করে দাম বাড়ায় কৃত্রিম ভাবে হ্যাঁ তাদেরকে মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে দেয় ধলাই দিবার জন্য যেখানে এই বিষয়ে হোর্ডিং এর বিরুদ্ধে আইন আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে তো এই এই রকম একটা অবস্থা যেখানে স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হাজার হাজার লাইসেন্স বিহীন নানা ধরনের এক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে যেখানে ঠিক মতন রুলস মেলে মেনে হয় না যেখানে রাজনৈতিক ভাবে যারা প্রতিবাদ করে সরকারকে বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চায় তাদেরকে হাজারে হাজারে ধরে নিয়ে যায় আবার ধরে নিয়ে যারা যায় তাদের মধ্যে তারা যারা সরকারের সঙ্গে আপোষ করে তারা সঙ্গে সঙ্গে মামলার বেল পেয়ে যায় অন্যরা পচে মারে এইরকম একটা পরিস্থিতি এরকম আর অনেক কিছু বলা যায় যে অসঙ্গতি পরায়ণ সেটার মধ্যে তো অহংকারের সঙ্গে গর্বের সঙ্গে একজন নাগরিক স্বস্তির মধ্যে থাকতে পারে না তার মধ্যে এরকমই আর সবচেয়ে বড় কথা এরকম পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর কোথাও কোন যুগে সঙ্গবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া আপনার ক্ষমতাবানদের যেখানে যে যখন বলছেন একটা সঙ্গবদ্ধ ফোর্স এর বিপরীত আর একটা সঙ্গবদ্ধ ফোর্স দরকার যদি সামাজিক ভাবে মানুষের এই সংহতি এবং সংগ্রাম যদি আপনার সমন্বয় করা না যায় তাহলে তো এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নাই তো সেইটা চারিদিকে এই মুহূর্তে অন্তত দেখা যাচ্ছে না এমন কোন উদ্যোগ আর সেই উদ্যোগের পেছনে যে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা সমন্বয় করার কর্মসূচি এগুলো অনুপস্থিত হলে এরকম একটা সময়ে নাগরিক হিসেবে ওই আপনার ওই প্রশ্নের উত্তরে ভালো থাকার খুব সুযোগ নাই লড়াই লড়াইটা তো রাজনৈতিক এবং সেখানে তো বা রাজনীতিবিদদেরই সামনে থাকতে হবে রাজনৈতিক সংগঠন কি সামনে থাকতে হবে 
আপনি কি মনে করছেন যে সেরকম সংগঠনের অনুপস্থিতিটা খুব প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে বা আমরা যদি অপোজিশন হিসেবে বিএনপি কে দেখতে চাই আহ এই কথা কি আমরা বলতে পারি যে বিএনপি আসলে ব্যর্থ হয়েছে বা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে আমি ঠিক ব্যাপারটা দেখি প্রথম কথা হচ্ছে সংগঠন তো আছে প্রচুর সংগঠন আছে অপোজিশনে এবং তাদের প্রতি মানুষের সহানুভূতিও আছে এবং একই সত্যে একই কথা একই সঙ্গে এটাও সত্য তারা নানান রকম নিপীড়নের মধ্যে আছে ওই ধরুন গত পনেরো বছর ধরে একটা সরকার অধিষ্ঠিত আছে ক্ষমতায় এবং এই পনেরো বছর ধরেই কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা নানান ধরনের সরকারি মামলা হামলা এগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে অনেকের ঘর হারিয়েছে অনেকের সংসার ভেঙেছে অনেকের সামান্য আপনার যা বৃত্তি ছিল সেগুলো বিপর্যস্ত হয়েছে অনেক অনেক মানুষের বিশুদ্ধ ঢাকার বাইরে যারা তাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এরকম ঘটনা আছে ও বেশ কয়েকজন এমনকি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু এগুলি যেমন সত্য পাশাপাশি এটাও সত্য যে কোনো লড়াই সংগ্রামে এগুলো থাকে কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে তাদের আমি শব্দটা ব্যর্থতা বলবো না তারা তাদের মতন করে সংগ্রাম করছে কিন্তু যেই যেই সমস্ত জিনিস আমাদের দরকার তারা সংগ্রাম করছেন তারা ক্ষমতায় যাবার জন্য রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ ক্ষমতায় যাবে হ্যাঁ সরকারের এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তখনও কি আপনি যে প্রশ্নটা প্রথমে করেছিলেন নাগরিক হিসেবে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো কিংবা স্বস্তিতে থাকতে পারবো তার জন্য তো আমাদের কতগুলি লক্ষণ বিরোধী শিবির থেকে দেখতে হবে ধরুন এই যে আদালত নিম্ন আদালত বিশত সরকার প্রতিদিন বলছে বিচার বিভাগ স্বাধীন কিন্তু আমরা জানি স্বাধীন নয় তো এখন বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে বা তার পাত্র মিত্র তাদের নিয়েই যদি আসে তারা এই বিষয়ে এই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণ থেকে আদালত গুলিকে বিশেষত আপনার সাবর্ডিনেট কোর্টস যেগুলো ট্রায়াল কোর্টস যেগুলো সেগুলিকে স্বাধীন করবার কোনো প্রতিশ্রুতি কিংবা সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে কিভাবে করবে তার কোনো রূপরেখা এটি কি আমাদের সামনে আছে কিংবা ধরুন এখানে উন্নয়ন নামে অনেক স্ট্রাকচার হয়েছে এবং রাস্তাঘাট সেগুলো তো হওয়া দরকারও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটা উন্নয়নের সম্পর্ক আছে কিন্তু উন্নয়ন যে ব্যয় আপনার এই দেশে সেটা যে এই এশিয়ার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তো বটেই এই যে দুই গুণ তিন গুণ বেশি এ ব্যাপারে সমাজের এখন পত্রিকা পড়ে টেলিভিশন দেখে টকশো শোনে এরকম যাদের বিরাট অংশ এটা এটা তারা জানে কিন্তু আমরা কি এই বিএনপির কোনো নেতা নেত্রীর কাছ থেকে এই সমালোচনার পাঠটুকু ছাড়া ওনারা ক্ষমতা আসলে যে একটা ন্যায্য দামে উন্নয়ন কর্ম কাণ্ড অব্যাহত থাকবে তিন গুণ লাগবে না এটা কি আমরা এরকম কোন প্রতিশ্রুতি পরিষ্কার ভাবে বা কোন রূপরেখা কি আমরা দেখেছি দেখে নাই কিংবা ধরুন এই যে আমরা প্রত্যেকে আমাদের বাপ দাদারা আপনার আপনি আমি আমরা আমাদের জেনারেশন বা আমাদের সন্তান সন্ততিরা সবসময় বলে বা শেখানো হয় শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে নৈরাজ্য এই নৈরাজ্য নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিচে নেমে যাচ্ছে ক্রমাগত এইটা অনেক একাডেমিকরা বলছেন কিন্তু তার মান উন্নয়নের জন্য কি কি করতে হবে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে কারিকুলাম নিয়ে গবেষণা থেকে শুরু করে যে একটা জাতীয় সমন্বিত প্রচেষ্টা লাগবে সে তো এই সরকার নিচ্ছে না সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার তারপর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কি তারা নিবে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা যদি অনুন্নত থাকে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি এরকম থাকে আমাদের উন্নয়নের নামে যদি লুটপাট অব্যাহত থাকে একটা পার্লামেন্ট থাকবে অথচ সেইখানে যদি ওই আগে ঘরোয়া রাজনীতির কথা শুনেছি আমরা ঘরোয়া নির্বাচন দেখলাম এক ধরনের হম যে সেটা যদি থাকে তাহলে তো আমাদের এখানে রাষ্ট্র এবং সমাজের কোনো গণতান্ত্রিক বিকাশ সম্পন্ন হবে না আর যদি না হয় আর দেশের মানুষকে যদি নিপীড়নমূলক নানা ব্যবস্থার মধ্যে রেখে সাহসের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সুযোগ না থাকে তখন কিন্তু আর একটা বিপদের অসম্মানজনক বিপদের দিকে যায় তখন রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি বুদ্ধিজীবীরাও তারা বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং বিদেশিরা যখন হস্তক্ষেপ করে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুই ধরনের রেজাল্ট আমরা দেখতে পাই যেমন ধরুন ভারত সরকার যখন বছরের পর বছর আপনার এই দেশে যে যেগুলোকে নির্বাচন নামের যোগ্য নয় সেগুলোকে যখন নির্বাচন 
হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকারকে সহযোগিতা করে সরকারের হয়ে পশ্চিমা বিশ্বে তাদের জন্য তদবির করে তখন তো একটা কাজ হয় সরকারের অবস্থানটাই কন্টিনিউ করছে এটাকে আপনি কি বলবেন যে এই কারণে বিএনপি বা বিরোধীরা পারছে না যে তারা কোনো বিকল্প কর্মসূচি জনগণের সামনে দিতে পারছে না নাকি নিপীড়ন নির্যাতনের কারণে গণতন্ত্র মঞ্চ সহ অন্যান্যরাও প্রায় কাছাকাছি একই রকমের কর্মসূচি দিয়েছে কিন্তু যেটা আপনি বলছিলেন সেটা অনেকে মনে করেন যে বিএনপি আসলে শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা চুক্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষমতা চুক্ত করবার জন্য আসলে তারা জনগণের দায় আছে বলে তারা যে কথাটা বলেন অতীতেও অনেক সরকারকে আমরা একটু সরকারের লোকদের বাইরে প্রকাশ্যে না বললেও ভেতরে ভেতরে এই আলোচনা তারা করে জনগণের দায় তো আছে এবং জনগণ সে দায় নিচ্ছে ধরুন তারা যখন মিটিং ডাকে দেখেছি গত বছর সরকার যখন সেই মিটিং এ সমাবেশে যাতে লোক না হয় সেই ব্যবস্থা যাতে সেটা বিঘ্ন ঘটাবার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তোলে তখন তো আমরা দেখেছি তাদের সমর্থকরা এবং তাদের সঙ্গে অনেক সাধারণ মানুষ ছিল তারা সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আপনার হেঁটে নৌকা করে নানান ভাবে এই মিটিং গুলোকে বড় করে তুলেছে আবার অনেক মিটিং এ গিয়ে লাঠি পেটার শিকার হয়েছে তো তার মানুষ ডাকলে আসে না হ্যাঁ এবং তারা তাদের দায় পালন করে না এইটা তো মানুষের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ ধরনের আহ ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং রীতিমত দায়িত্বহীন অভিযোগ বরং বিএনপির নেতারা ঠিক মতো রাস্তায় নামে না এটা তো আমরা কেন না বললেও বিএনপির কর্মীরাই তো এটা বলে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তারা ওই বিকল্প দিতে পারার ক্ষেত্রে কি ব্যর্থতা আছে এমন মনে হয় ব্যর্থতা নাই অনিচ্ছা আছে কারণ ওই যে রাজনীতিটাকে রাজনীতিটা বহু বছর পরে আবার খুব বেশি সোজা হয়ে গেছে একদল যাবে অন্যায় করবে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ রেগে যাবে তারপর আর একটা ভোট আসবে ভোট আসলে আবার আরেক পক্ষ ক্ষমতায় যাবে এই যে পালাক্রমে শাসন করবার এবং সেই শাসন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে দলের লোকদের বৃত্ত এবং বৈভব গড়ে তুলবার যে একটা স্বাভাবিক একটা সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইটাকে কেন্দ্র করে করে মানুষের জন্য খুব বড় ধরনের কোন ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতি ছাড়াই ক্ষমতা যাওয়ার যে একটা অভ্যাস করে উঠেছে সেটা দায়ী দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি বলেছেন যে তারা রাষ্ট্র সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তো আমি একটু আগের কথায় ফিরে যেতে চাই যে এটা এই দেশেরই মানুষ তো আমরা এই দেশে হাওয়া জলে বড় হয়েছে সেইটা ওই এক কর্মসূচি তৈরি করতে কত বছর লেগেছে তাদের মিত্রদের বিশেষত তারা বামপন্থা আপনি জানেন আমার বামপন্থার প্রতি একটা অঙ্গীকার আছে তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে হ্যাঁ তারা কত কষ্ট করে তাদেরকে দিয়ে কত কিছু ওই কর্মসূচির মধ্যে যুক্ত করেছে সেটা যে খুব সহজ সাবলীল ভাবে তারা গ্রহণ করেছে তা নয় হ্যাঁ তাদেরকে অন্যান্য মিত্র শক্তিকে পাওয়ার জন্য সেটা করেছে বলে আমার মনে হয় এটা কতটা আন্তরিকতা ছিল সেটা যে সন্দেহ করবার এক একটা কারণ আছে তার প্রমাণ হচ্ছে তার সেই যে কর্মসূচিটা সামনে প্রণয়ন করেছে তারপর সেইটার ধারা ধরে ধরে দফা ধরে ধরে এই আপনার জনগণের সামনে তুলে ধরা কি কি করে ওই কর্মসূচি তারা বাস্তবায়ন করবে কি কি প্রতিশ্রুতিগুলি তারা দিয়েছে আমার তো ধারণা বিএনপির মাঝার স্তর মাঝের স্তরের নেতারাও ওইটা জানেন না যে একটা একত্রিশ দফা কর্মসূচি তাদেরকে আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন কি কি আছে হ্যাঁ সেটা তারা বলতে পারবে না এবং ওইটা যে আপনি লাখে লাখে কপি ছাপানো দরকার ছিল মানুষের কাছে সচেতনতা তৈরি করবার জন্য বলা দরকার ছিল তোমার কথা বলা দরকার 
সন্তুষ্ট করবার জন্য তারা হয়তো এটা করেছে কিন্তু তারা এটা মিন করে না কিন্তু একটা মানুষ যারা সচেতন মানুষ তাদের জন্য ঝুঁকি নিবে তারা মানুষের দায় দায় চাপানোর চেষ্টা করছে ঝুঁকি নিবে কেন কেবলমাত্র তাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে যাবার জন্য এখন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা এমপিরা যা করছে তারাও সেগুলো করবে সেগুলো আর একবার দেখার জন্য যে ইতিবাচক পরিবর্তন বাংলাদেশের প্রয়োজন সেইটার প্রতি যদি তা আমরা নিরন্তর এবং দৈনন্দিন সেই কমিটমেন্ট তাদের না দেখি তাহলে আমরা কি করে বলবো যে এটা মানুষের দোষ আসলে তাদের দোষ নয় এটা আমি আমরা সরকারের দিকটাও বা সরকারি দলের প্রসঙ্গটাও আলোচনার মধ্যে আনবো কিন্তু আমি একটু আপনার কাছে বুঝতে চাই যে এই অবস্থায় বিএনপির দল হিসেবে রাজনৈতিক দল হিসেবে ভবিষ্যৎটা কি দেখে না দেখুন এইটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি হইল পরস্পর জন্য থিসিস আর এন্ট্রি থিসিস এইখানে দুই ধরনের রাজনীতির যে মেরুকরণটা এখানে আছে এটা বহুদিন থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার বিকল্প শক্তির উত্থান হবে এবং বিকল্প শক্তির উত্থান হওয়া খুব কঠিন কারণ দুইটা রাজনৈতিক দলই তাদের আপন আপন ইতিহাস এবং নেতাদেরকে নিয়ে যে কাল্ট সিস্টেম তৈরি করেছে সেই কাল্টকে ভাঙ্গার জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম বামপন্থী বা মধ্যপন্থীদের করতে হবে সেই রকম সামাজিক সাংস্কৃতিক আয়োজন এই মুহূর্তে অনুপস্থিত মানে পর্যাপ্ত নেই তা না থাকার অর্থ কারণ একটা কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্ত শাসন তো যে তারা নিজেরাই বলে কোনো কোনো অধ্যাপক যেটা আয়ত্ত শাসনে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ সরকারের করা আয়ত্ত হয়েছে ওইখানে চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রীদের এখন খুব উৎপাদন পুনর উৎপাদন হয় না কারণ প্রশ্ন করার যে প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞান উৎপাদন করে এবং জ্ঞান উৎপাদন করতে হলে প্রচলিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিজেদের মধ্যে রিসার্চের মাধ্যমে শিক্ষকদের সহযোগিতায় বইপত্রের মাধ্যমে এগুলো নতুন নতুন চিন্তা আমাদের সমস্যাগুলি কোথায় সেগুলো অনুসন্ধান করে এবং সেই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার যে নতুন চিন্তা দরকার সেটা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উৎপাদন করবার কথা এবং সেটা একসময় করত বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় আন্দোলন সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেগুলোর সঙ্গে অনুরণন ঘটিয়ে এখানে সমাজের এবং ইতিহাসে নানান পরিবর্তনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে অনেক সময় কখনো কখনো একটা ক্যাটালিস্টের ভূমিকা পালন করেছে তো সেইটা এই মুহূর্তে নাই আর সমাজের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা কম্পিটিশন এগুলো কমে গেছে সেইটা এরকম একটা বাজে রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে যখন আমরা বসবাস করি ঘটনা ঘটে তো সেটা অনেক পুরোপুরি গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে উঠতে সময় লাগবে যতক্ষণ না উঠছে এই আওয়ামী লীগ বিএনপি এমন করেই থাকবে বলে আমার ধারণা অনেক দিন সেখানে নেতৃত্বের হয়তো পরিবর্তন হতে পারে এখানে একটা একটা প্রশ্ন অনেকেই মনে করেন যে দুটো প্রশ্ন আমি আসলে একসঙ্গে করতে চাই অনেকেই মনে করেন যে দুটো পরিবার আসলে দুটো দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এটি অনেকে তাদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন বলে অনেকে মনে করে থাকেন যে এই পরিবারের নেতৃত্ব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে এর থেকে কোনো মুক্তি নেই এটি কারো কারো ভাষ্য আরেকটা হচ্ছে অনেকে মনে করেন যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ যেহেতু তরুণ জনগোষ্ঠী তরুণ নেতৃত্বকে নিয়ে কাজ করা উচিত কিন্তু এর উল্টো দিকে যে কথাটা আসে যে এই দুই দলের মধ্যে যে তরুণ নেতৃত্ব আসলে তাদের দিকে তাকে থাকলে কোনো ভবিষ্যৎ হবে না কারণ এই দলগুলোর মধ্যে কারো কোনো ভয়েস নেই ভয়েস রেস করবার সাহস নেই বরং যারা নিজেদেরকে ডিসএনগেজ করে রেখেছে পলিটিক্সের সঙ্গে যেই তরুণ জনগোষ্ঠী তাদেরকে নিয়ে কাজ করা বা তাদের মধ্য থেকে কোনো নতুন সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করাটাই অনেক বাঞ্ছনীয় আপনার কাছে কি মনে হয় পরিবারতন্ত্র লক্ষণ ছিল না এই কারণে যে তন্ত্র হয় হচ্ছে আগের থেকে যদি কোন হেয়ার ঠিক করা থাকে রাজতন্ত্রের মতন ধরুন সম্রাট জানে তার এত ছেলে মেয়ের মধ্যে তার মৃত্যুর পর কে রাজা বা রানী হবে এখানে এরকম কোন বাংলাদেশে ব্যবস্থা ছিল না ছিল না অর্থাৎ দুইজনেরই একজনের তারা তারা তাদেরকে হেয়ার হিসাবে ঠিক করেন নাই বরং শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরে এই দলগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল 
সেগুলোকে তারা নিজেরা তখনকার রাজনীতিকে সামাল দিতে পারছিলেন না বলে বাধ্য হয়ে তাদের দল একত্রিত করবার জন্য শেখ হাসিনা এবং খালেদাজিকে এনেছিলেন এবং তারা সফলভাবে দুজনেই সফলভাবে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনার টুকরো টুকরো দলগুলোকে একত্রিত করে সক্ষম হিসেবে করে তুলেছে এবং তারা পরস্পরের দলকে কমাতে নিয়ে গেছে দ্বিতীয় যে ফেজ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন তারা ঠিক করেছেন কিনা যে এরপরে নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে বিএনপির দিক থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাদের সন্তান যে তারেক রহমান ওনাকে ল্যাটারাল এন্ট্রির মধ্য দিয়ে যেই জায়গায় প্রমোট করা হয়েছে এবং তার নিয়ন্ত্রণ পার্টির মধ্যে যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে এইখানে একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমি আবার বলছি সম্ভাবনা কারণ শেষ পর্যন্ত এটা থাকবে কিনা সেটা হচ্ছে তার নেতৃত্বে সাফল্যের উপর নির্ভর করবে এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত সফল তিনি হয়েছেন এটা আমার কাছে এখনো মনে হয় না আওয়ামী লীগের দিক থেকে পরিষ্কার আমরা দেখেছি যে শেখ হাসিনা তার সন্তানকে দিয়ে ট্রাই করেছেন বা এক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন একই পদ্ধতিতেই করেছেন কিন্তু সেটা এখনো পর্যন্ত মনে হয় না যে ওনার যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বের কাছে দ্বিতীয় কোনো মানুষ তার দলের ভেতরে এমন কি সন্তান সেখানে তেমন কোন প্রভাব তৈরি করেছে দলের মধ্যে এটা আমার এখনো মনে হয় না এগুলি পরীক্ষা সাপেক্ষ তৃতীয় কথা যেটা তরুণদের কথা বলছেন বাংলাদেশে বহুকাল যাব একটা বিরাজনীতিকীকরণ সমাজে রাজনীতির এটা চলছে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো ছাত্র সংগঠন যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের প্রাধান্যে থাকবার কারণে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবার কারণে সেখানে এক ধরনের স্লোগান দেওয়া ছাড়া রাজনীতির অন্য কোনো স্লোগান এখন আর চলে না চলা সম্ভব নয় যেখানে তর্ক বিতর্ক নেই সংসদ নেই ছাত্র সংসদ নেই হল সংসদ গুলো নেই আর সারা তাদের দলের যে তরুণদেরকে আমরা দেখেছি তাদেরকে তো আমার রাজনৈতিক অধিকাংশ সময় মনে হয় না কারণ হচ্ছে একটা কোম্পানির মধ্যে যে এমডি থাকে চেয়ারম্যান থাকে তার নিচে যে সমস্ত এক্সিকিউটিভরা থাকে তারও তো একটা কোম্পানির ভুল হইলে লস লাভের প্রশ্ন উঠলে আপনার বোর্ড মিটিংয়ে কিংবা হ্যাঁ আলাদাভাবে তারা তো বলেন যে এখানে এখানে আমাদের ভুল হচ্ছে এটা করলে ভালো হবে কিনা এরকম কোনো পরিবেশ তো আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে নেই তারা সেটা তরুণই হোক আর প্রৌরই হোক তারা যা ধরেই নিয়েছেন যে পার্টির মালিকানা আছে এবং একক মালিকানা এই মালিকদের সামনে যদি তারা কথা বলেন কিংবা আদৌ যদি অসৎ তাদের কোনো কথা বলবার থাকে সেগুলো আলাপ আলোচনার কোনো পরিবেশ আছে বলে আমার এটা মনে হয় না তো এরকম একটা বদ্ধ জলের মধ্যে আপনার বদ্ধ পুকুর যেখানে পানি সেখানে তো ওই পানি পচে যায় ওইখানে যদি নতুন স্রোত না আসে পুরোনো পানি যদি বেরোতে না পারে সেখানে যে বদ্ধ জলাশয় তৈরি হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি তৈরি হয়েছে তো তারা আপনি কেন সবচাইতে সোজা কথা যেটা যেই পার্টি নিজে কোনো গণতন্ত্র চর্চা করে না সেই পার্টি পুরো জনগোষ্ঠীকে তার দেশের আঠারো কোটি মানুষকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বা সমাজের রূপান্তর ঘটবে এটা বিশ্বাস করবার জন্য যতটুকু মূর্খতা আপনার আমার প্রয়োজন হবে আনফর্চুনেটলি আমরা তত মূর্খ নই তো তাহলে এখানে এই দলগুলো আপনি যদি রাজনীতিকে ঠিক করতে হয় প্রথমেই যে কাজগুলি করা দরকার যে রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনীতিকীকরণ দরকার সবচেয়ে বিরাজনীতিকৃত সংগঠন সামাজিক সংগঠন হচ্ছে এই সময় বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক দলগুলো ছোট বড় প্রায় সবাই এবং প্রত্যেকে একজন একজন করে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিন্তু এই ব্যবস্থা আমরা দেখছি ধীরে ধীরে আপনার তৈরি হচ্ছে যে একজন একক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল এবং তার কাজকর্ম আবর্তিত হতে থাকে এবং ছলে বলে কলে কৌশলে উপর দিয়ে অন্য কিছু থাকলেও নির্বাচনের একটা ভেক থাকলেও আপনার একজন দুইজন বসে বসে ঠিক করে পরবর্তী কমিটিতে কারা থাকবে কোন পর্যায়ে কারা থাকবে সে এই যে এই যে অবস্থা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তরুণদেরকে অনুপ্রাণিত করা এবং সেটার সঙ্গে যে আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা তুলেছিলাম এই যে বিদেশ নির্ভরতা আসে কেন সেটা একটা অসম্মানের ব্যাপার হ্যাঁ সেই অসম্মানজনক অবস্থা থেকে সেই অসম্মান তো কেবলমাত্র যারা সাহায্য গ্রহণ করে তাদের আত্মমর্যাদার সমস্যা থাকতে পারে আপনার আমার জন্য অত্যন্ত বেদনার দিন আমরা এখানে কিছু করতে পারি না কিন্তু ভারত বসে বসে এখানে 
আবার তারা কিছু কিছু কাজ করেও দেখিয়েছে আমার পৃষ্ঠা আপনার কাছে যে আপনি কি মনে করেন কিনা সাতই জানুয়ারি পরে যে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করলো বা একই সরকার ধারাবাহিকতায় চতুর্থবারের মতো তারা কি একটা নতুন যাত্রা শুরু করলো বা করবে অর্থাৎ পেছনে যা গেছে গেছে নতুন করে তারা কি শুরু করবে নাকি মনে করেন যে একই রকমের ক্রিয়া করবো সেটা রাজনৈতিক ভাবে বলি বিরোধী দল উপরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলি সেটা বিরোধী মত পদ রাজনৈতিক দল সিভিল সোসাইটি বলি যে অভিযোগ গুলো ছিল সেখান থেকে শুরু একটা নতুন যাত্রা নাকি একই ধারা তারা অব্যাহত রাখবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার দুটো বিষয় আছে এখানে যদি বাধ্য না হয় হ্যাঁ তাহলে যে ধারাই তারা ছিল সেই ধারাই থাকবে এবং দেশের মানুষ যদি বাধ্য করতে না পারে রাজনৈতিক দলগুলো যদি বাধ্য করতে না পারে সমাজ যদি তাদেরকে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে বাধ্য করতে না পারে তাহলে যদি বিদেশি চাপ থাকে ওই যে আবারও বলছি ভারত একদিকে তাকে ক্ষমতায় রাখে আবার বিরোধীরা তখনই সুযোগ পায় কথাবার্তা বলতে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার তাদেরকে সরকারকে চাপের মধ্যে রাখে অর্থাৎ প্রশ্নটা হচ্ছে যে দুই দিক থেকেই বাংলাদেশের মানুষকে যদি এই রাজনৈতিক দলটি ন্যূনতম শ্রদ্ধার চোখে দেখত বা তাদের ক্ষমতার মধ্যে যদি মানুষের ক্ষমতায় যদি তাদের বিশ্বাস থাকতো তাহলে তো তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিত না এই যে নিজের একটা আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক আভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্রের মতো করে এই আভ্যন্তরীণ কথিত জাতীয় নির্বাচনে যেত না এই যে এই যে ডামি নির্বাচনটা হয়েছে কেন কারণ হচ্ছে তাদের মানুষ তাদেরকে ভোট দিবে এবং ভোট দিয়ে ক্ষমতায় রাখবে এইটা যদি সে বিশ্বাস করতে পারত সত্যিকার অর্থে তাহলে একটা ওপেন নির্বাচন দিতে পারত দিত অর্থাৎ এই দেশের মানুষকে তুষ্ট করবার বদলে সহজ যদি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রকে তুষ্ট করা যায় তাহলে যদি ক্ষমতায় থাকা যায় এই যে উদাহরণ তৈরি হচ্ছে কিংবা অপোজিশনের দিক থেকে মানুষের কাছে তার সঠিক কর্মসূচি সংস্কার কর্মসূচি বা মানুষের দুঃখ বেদনার প্রতিদিনের কথা নিয়ে যদি যায় সেইটাতে যদি কাজ না হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউ কেউ এসে যদি তাদেরকে মিটিং করে এবং অতীত দেখেছি হয়তো এবারও দেখব এবং তারা যদি সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে তবে তাদেরকে বড় মিটিং করতে দিবে না হয় দিবে না এইটা আপনার প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে আবারও যুক্ত করি এইটা যখন ভাবি দেখি তখন নাগরিক হিসেবে অপমান লাগে অসহায় লাগে এবং এই দেশে নাগরিক স্বাধীনতার জন্য আপনার দশকের পর দশক যারা সংগ্রাম করেছে সেই পাকিস্তানি জামানা বা তারও আগের থেকে ব্রিটিশ জামানায় এবং তাদের যে স্যাক্রিফাইসের যে ইতিহাস সেই ইতিহাসকে অবমাননা না করে এই অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না তো এই আমাদেরকে শুধু যে বিপদে বিপদগ্রস্ত করেছে বর্তমান রাজনীতি তা তো না আমাদেরকে সারা দুনিয়ার সামনে অপমানিত করে চলেছে ধরেন যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ যদি আপনার কোনো বিদেশি বন্ধু থাকে নিজের দেশের রাজনীতি সম্পর্কে অহংকার করে আমরা একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ অহংকার করে বলতে পারি কিন্তু তার পরবর্তীকালে যা যা চলছে সেই শুরু থেকে এইটা নিজে আমি অহংকার করতে পারি না বাংলাদেশের সবচেয়ে অনেক প্রাচীনতম একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব তার নেতার ভূমিকা স্বাধীনতা উত্তরকালে আহ অভিযোগ গণতন্ত্র হরণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দু জায়গাতেই তার ভূমিকা আছে কিন্তু গত পনেরো বছর ধরে যেটা বলা হচ্ছে যে দলটি আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক বেশি প্রশাসন যন্ত্র এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আবার কেউ কেউ মনে করেন যে আওয়ামী লীগ দল হিসেবে শক্তিশালী হয়েছে কারণ পরপর চা না চতুর্থবারের মতো ক্ষমতা আছে তাপটের সঙ্গে দেশ শাসন করতে পারছে কোনো অপজিশন সেই অর্থে নেই আপনি আমি জানি না কোন ধারণা বা কোন পক্ষে আপনি কোন মতটি গ্রহণ করবেন বাট দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ আপনি আওয়ামী লীগে একমাত্র পাওয়ারফুল মানুষ হচ্ছেন শেখ হাসিনা 
একমাত্র ক্ষমতাধর মানুষ তিনি এবং আওয়ামী লীগের তার নিচে বা পাশে যারা আছে এরকম অনেককে চিনেন কখনো কখনো আপনি আমি দুইজন একসাথে শুনেছি তাদের কথা পার্টিটি যখনই সংকটে পড়ে তীব্র কোনো সংকটে পড়ে তখন আপনারা কি করবেন এই প্রশ্নের জবাবে এবং অমঙ্গলের জন্য চিন্তা করার অভ্যাসটা পর্যন্ত তাদের চলে গেছে একটা শুধুমাত্র একটা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকেন তার নাম শেখ হাসিনা এবং মোটামুটি দেশীয় ভাবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে তার কিছু হয়তো সহকারী থাকতে পারে তারও তার নির্দেশ ছাড়া কোনো সৃজনশীল ভাবে কোনো কিছু তৎপরতা চালা মনে হয় না এই কথা তো সত্য যে উনি এই দলটাকে এখনো পর্যন্ত ক্ষমতায় রেখেছেন এখন এই যদি হয় তার চারপাশের মানুষের অবস্থা তাহলে এখানে দুটো অবসম্ভাবী ফল এবং ফলাফল থাকবে এক তিনি নিজেকে সবচাইতে শক্তিমান বলে ন্যায্যত বিশ্বাস করবেন এবং এরকম অবস্থায় মানুষ নিজের অজান্তে স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠতে বাধ্য এবং সেটা তিনি হচ্ছেন একই সঙ্গে বাংলাদেশে যে অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারা উপধারা সেইটা একজন ব্যক্তিকে যেই পরিমাণ ক্ষমতায়ন করে যিনি আপনার পার্লামেন্টের প্রধান লিড অব দ্য হাউস তিনি সরকার প্রধান তিনি ক্ষমতাসীন দলের প্রধান এতগুলি ক্ষমতা বৈধভাবে তারা যিনি ভোগ করবেন সেটা কিন্তু আপনার আমার ক্ষেত্রে হইলেও আমার অনুমান করি আমরা ওই রকম হয়ে যেতাম তো তাকে সর্বেশ্বর মনে করা ছাড়া তার কোনো পথ থাকে না একটা হইলো বৈধভাবে আর একটা রাজনৈতিক ভাবে যখন পুরো রাজনৈতিক দলের সমস্ত কর্মকাণ্ডের তাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার সমস্ত দায় একজনের উপর পরে তার গণতান্ত্রিক আচরণ করা সম্ভব নয় এইটা বিএনপির জন্য প্রায় সত্য তার ক্ষমতায় যখন ছিল তাই ছিল ভবিষ্যতে যদি কখনো ক্ষমতায় যেতে পারে এই অবস্থা হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম অবস্থা এই তাহলে রাজনৈতিক দল হিসেবে এটার কি অবস্থা রাজনৈতিক দল হিসেবে তো ফাংশন করছে না এটা এইটা একটা আপনার কি বলে এটাকে অর্গানাইজ মাসল বলে সংগঠিত পেশি শক্তি একটা শিবিরের মধ্যে সমবেত সংঘবদ্ধ হয়ে আছে তারা নিজেরা এবং যেহেতু বহুদিন ধরে রাষ্ট্র যন্ত্র তার এই দলের হাতে আছে এবং রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং এগুলির মধ্য দিয়ে যেমন এক ধরনের আদর্শ রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে দলীয়করণ হয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আবার এটির মধ্যে আপনার কয়েক শত কর্মকর্তা সামরিক বেসামরিক তারা এই রেজিমের থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে তাহলে একদিকে এন্টায়ার রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে যে যেগুলো চালান বড় বড় কর্মকর্তারা তারা এই দলের সঙ্গে আছে এন্টায়ার যে দলের কর্মীরা এক পেশি শক্তি হিসেবে বিদ্যমান আছে এবং আইন ও রাজনীতি রাজনীতির সংস্কৃতি একজন ব্যক্তিকে আপনার সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছে এবং তিনিও সেটা ব্যবহার করছেন তো একটা দলের যখন এত কোন এতগুলো রাষ্ট্র সহ এবং সমাজের নানান স্তরে সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে তাকে মোকাবেলা করবার জন্য যারা তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকে তার বাকি গুলি হয়তো থাকতে পারে স্টেট তো তার সঙ্গে নাই ফলে অপজিশন কে শুধু মানুষকে নিয়ে যেমন এগোতে হয় এরকম পরিস্থিতিতে স্টেট ফোর্সেস কে আপনার দলীয় কনের করণের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সেইটাও তাদেরকে করতে হয় কাজটা কঠিন কিন্তু কঠিন কাজটা না করা পর্যন্ত রাজনীতিতে তারা কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারা বা ইম্প্যাক্ট হতে পারবে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে প্রতিপক্ষের উপর বিজয় নিশ্চিত করা কঠিন হবে কিন্তু সেই কঠিন কাজটা যুগে যুগে মানুষ করেছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পনেরো বছর ধরে যা করছে এটা পৃথিবীতে প্রথম নয় হ্যাঁ তো সেটাকে মোকালা বেলা করবার জন্য যারা ক্ষমতায় যেতে চান তাদের দায়িত্ব বেশি আর এখানে যারা অশান্তির অশান্তির মধ্যে বসবাস করেন সেটা হৃদয় ভিত্তিক হোক বা শারীরিক হোক আপনার আমার কথা বা এরকম আরো অনেক শত শত মানুষ আছে তাদের দায় দায়িত্বের কথা তো 
অস্বীকার করবার কিছু নেই হ্যাঁ তা আমরা তো আমাদের মতন করে ক্রিটিক করা কি কি করা আপনার রাষ্ট্রের গণতন্ত্র জন্য কি দরকার ইতিহাসের প্রয়োজনটা কোথায় এমন কি একটা আত্মমর্যাদাশীল জনগোষ্ঠী হিসেবে বেঁচে থাকতে হইলে আমাদের যে শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এগুলিতে যেমন উন্নয়ন করতে হবে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য যে বুদ্ধিভিত্তিক ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করা সেগুলো করে যেতে হবে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক সবচেয়ে বড় নেইবার ঐতিহাসিক একটা সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্কের এক ধরনের টানা পুরনো গত বান্ন বছর ধরেই আছে এবং বিশেষ করে গত আপনি এর আগে আলোচনায় বলছিলেন যে বিগত নির্বাচন গুলো যে তিনটে নির্বাচন সরকারের দিক থেকে বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে বলা হচ্ছে যে এই নির্বাচন নির্বাচনে তারা তাদের পাশে ছিল তো আপনি কি মনে করেন এই সম্পর্কের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কি দেখেন বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে অতীত আলোচনার মধ্যে অবশ্যই আসতে পারে এইটা অত্যন্ত একটা ক্রিটিক্যাল ব্যাপার যেটা বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ে যারা কাজ করেন রাজনীতি নিয়ে যারা কাজ করেন সে তাদের কারো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে তেমনি ভারতে যারা গণতন্ত্র পরান ব্যক্তিবর্গ আছেন প্রচুর মানুষ আছেন তাদের ও তাদের সরকারগুলো রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি মূল্যায়ন এবং পুনর্মূল্যায়ন করা এই উপমহাদেশের রাজনীতির জন্য যেমন প্রয়োজন বা আপনার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য তো প্রয়োজন বটেই একটা জিনিস লক্ষ্য করুন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু মুশকিল হল এখানে ওই যে বদ্ধ জলাশয়ের মতন পুরো পরিবেশটা হয়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে ইতিহাস থেকে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করলেও আপনি আমাকে বা আমাদেরকে ভারত বিরোধী অথবা হ্যাঁ মার্কিন পন্থী বা বিরোধী চীনা পন্থী এই এই সমস্ত ব্র্যান্ডিং করার একটা প্রবণতা এই দেশে চালু হয়েছে এটা একটা মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ এটা থাকে না এগুলোকে তর্ক বিতর্ক হিসেবে দেখা হয় লক্ষ্য করুন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল কংগ্রেসের ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল বিজেপি বহুদিন ধরে ক্ষমতা আছে বিজেপি একটা মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল তো তার সঙ্গেও তার সক্ষতার কোনো পরিবর্তন হয় না এবং বিজেপির ও বাংলাদেশ পলিসি অভিন্নই থেকে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ঋণের পাঠটা কি এবং স্বাধীন দেশের নাগরিকের কর্তব্যের পাঠটা কি এটা আলাদা করে দেখবার বিষয় আছে বা পশ্চিম বাংলার মানুষ বিশেষত বাংলাদেশের যে এক কোটি মানুষকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে একাত্তর সালে এইটা পুরাটাই আপনার কোনো ধান্দার কারণে দিয়েছে এটা আমি মনে করি না আপনার বাঙালির প্রতি বাঙালির এক ধরনের অনেক রিজার্ভেশন থাকা সত্য একটা মমত্ববোধ যেমন কাজ করেছে বহু বছর পর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের একটা রাষ্ট্রের উত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেটার প্রতি যেমন তাদের একটা গৌরব জনক অংশগ্রহণ ছিল এটা যেমন সত্য কিন্তু ভারত রাষ্ট্র হিসেবে দিল্লিতে যারা পলিসি প্রণয়ন করেছেন তারা সুদ কেবলমাত্র দয়া পরবশ বা সহানুভূতির কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহায্য করেছে এইটা মনে করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না তাদের দিক থেকে স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব ছিল বাংলাদেশ মুভ আন্দোলনকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে কি সেটা ওই সময়ে তার প্রধান রাজনৈতিক এবং স্ট্র্যাটেজিক প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান সে পাকিস্তানকে ভাঙলে তার নিরাপত্তা অনেক নিরাপত্তার প্রশ্নটা অনেকখানি আপনার নিষ্পন্ন হয়ে যায় এটা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এটা ভাববে ভাবাটাই তো স্বাভাবিক এটার মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখি না অন্যায় দেখি সেখানে যারা যখন ভারত এবং বাংলাদেশের কিছু লোক এদেরকে লোকের আবার বুদ্ধিজীবী হিসাবে হচ্ছে নেয় যে তারা যখন মনে করে যে পুরা একটা ব্যাখ্যা করে যে ইতিহাস এবং রাজনীতিতে নয় আপনার এক একটা রাষ্ট্রের তার স্ট্র্যাটেজিক কৌশলের অংশ হিসেবে নয় পুরোটাই বদান্যতা দিয়ে তখনই সম্পর্ক সমস্যাটা তৈরি হয় তো আপনার উনিশ একাত্তর সালের মার্চ এপ্রিল মে পর্যন্ত ভারতের পলিসি মেকারদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে এবং সেগুলো প্রায় ষাট সত্তর ভাগ ইতিমধ্যে মুদ্রিত আকারের বাজারে প্রকাশিত আছে যে বাংলাদেশকে সাহায্য স্বাধীনতার জন্য সাহায্য করবে কি করবে না 
করলে ভারতের কি লাভ এবং না করলে ভারতের কি লাভ এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক গেছে তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে মেজরিটি স্ট্র্যাটেজিস্ট যারা ছিলেন তারা মনে করেছেন সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার সেই জন্য তো আমরা এক ধরনের কৃতজ্ঞতা থাকার দরকার আছে কিন্তু বাংলাদেশ যে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রটা নির্মাণ করবার জন্য স্বাধীন করল সে তো আর কারোর অধীনতা গ্রহণ করবার জন্য নয় যেই পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষ তৈরি করেছে প্রধানত ইতিহাসে গেলে দেখবেন উনিশশো সাতচল্লিশ সালে বাংলা আপনার পাকিস্তান সৃষ্টির আগে যে ভোটটা ছেচল্লিশ সালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেইখানে এই পূর্ব বাংলার মানুষরাই প্রধানত সংগ্রাম করে এবং পূর্ব বাংলার মানুষ এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে যারা নিম্ন বর্গ ছিল তফসিলি ফেডারেশন তারা কিন্তু তফসিলি ফেডারেশন আর মুসলিম লীগ একসাথে আন্দোলন করে আপনার এখানে সরকার গঠন করবার জায়গায় বেঙ্গলে এই অবস্থাটা গেছিল তো সেই যে পাকিস্তানকে যেই জনগোষ্ঠী ভেঙে ফেলতে পারে যে নিজে তৈরি করেছিল কেন সে ভেঙে ফেলতে চাইছে সে স্বাধীনভাবে থাকবার জন্য সেই স্বাধীন জনগোষ্ঠীকে ভারত যদি পদানত রাখতে চায় বা অধীনস্থ রাখতে চায় এই দেশের অধিকাংশ রাজনীতি সচেতন মানুষ যেইটা মানবে না এইটা বোঝবার বুদ্ধি অনেকেরই নাই ভারতও নাই বাংলাদেশেও নাই তো জনগণের বাইরে গিয়ে আপনার দেশ পরিচালনা করলে সেই শক্তিমান স্বাধীনভাবে থাকা যায় না এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের একটা পার্থক্য আছে আপনি খেয়াল করুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে নানানভাবে নাক গলায় যেমন ভারত গলায় তার আশপাশে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা এখনো জারি রাখতে পেরেছে যে তার সরকার যখন অন্য দেশে অন্যায়ভাবে আপনার ইন্টারভেন করে কিংবা হস্তক্ষেপ করে সেটা ইরাকে বলুন আফগানিস্তানে বলুন বা সত্তরের দশকে ভিয়েতনামের দিকে বলুন বা এখন সিরিয়ার ক্ষেত্রে বলুন বা এই যে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বলুন সেইখানে একদল নাগরিক তার আপন সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বিবৃতি দেয় রাস্তায় নামে পত্র পত্রিকায় লাখে এবং সেইটা করেও তাদেরকে বিরাট করে বিপজ্জনক অবস্থায় যেতে হয় না লক্ষ্য করুন ভারতের এত বড় দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক বেশি মানুষ তাদের আমরা এই পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত ভারতের এত এত শিক্ষিত মানুষ মানে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ভারতে অনেক মানুষ আছে যারা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে তাদের গণতান্ত্রিক চৈতন্য কিন্তু সেই পরিমাণে বিকশিত হয় নাই এই যে বাংলাদেশের মানুষ বছরের পর বছর ধরে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ করে আসছে যে একটা স্বাধীন দেশের জনগণকে এমনকি একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করবার ক্ষেত্রে ভারত একটা অন্তরায় তার বিরুদ্ধে কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবীকে বিবৃতি দিতে দেখা দেখে নাই আমরা বরং আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সেটা ডান পক্ষ বামপক্ষ কিংবা মধ্যপন্থী তাদের যে চিন্তা আর হচ্ছে ভারতের যে রাষ্ট্রের যে চিন্তা ফরেন পলিসি একাকার হয়ে যায় অর্থাৎ ওইখানেও তো মুক্ত চিন্তার যথার্থ অর্থে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি হয় নাই যারা একটা ধর্মান্ধ রাষ্ট্রের দিকে যে ভারত রাষ্ট্র অগ্রসর হয়েছে অনেকখানি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র যে নিজে এসেন্সের দিক থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকছে না তার বিরুদ্ধে সে ওইখানে স্থানীয়ভাবে লড়াই করছে কিন্তু এই রাষ্ট্র যখন পাশের দেশের গণতন্ত্র বিকাশের পরিপন্থী ভূমিকা পালন করছে তার তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা কোনো কাউকে রাস আপনার একটা সুশব্দ করতে শুনি নাই তো সে কারণে আমি বারবারই বলি যে আজকের যুগে তো এইটা তো কোনো ন্যাশনাল পজিশন হতে পারে না আমার দেশ যখন প্রথমে আপনার মিয়ানমার থেকে শরণার্থীরা আসা শুরু করলো কয়েক বছর আগে বা রাষ্ট্র যখন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার যখন প্রথম দিকে যখন তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল আমরা এই দেশে যদি আমরা নই আমাদের অনেকে আমরা কিন্তু সেই নীতির সমালোচনা করেছি বলেছে যে আমাদের নিজেদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা উনিশশো একাত্তর সালে আমরা দেখেছি যে মানুষ কতটা বিপন্ন হলে তার আপন ভূখণ্ডে কতটা নিপীড়নের শিকার হলে সমস্ত কিছু সহায় সম্পত্তি পেছনে ফেলে শিশু নারীদের নিয়ে অন্যত্র ছোটে এরকম মানুষদের আশ্রয় দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য 
আশ্রয় দেবার পরে তার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় কূটনীতির মাধ্যমে সেটা সমাধান করা দরকার মানুষগুলিকে আশ্রয় দেওয়া দরকার ভারত কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রতিহত করবার ক্ষেত্রে বারবার বিভিন্ন সরকার যখন নানান রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভারত তাকে সমর্থন করে নির্লজ্জ ভাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদেরকে আমি তাদের প্রতিবাদ করতে দেখি নাই অর্থাৎ তার যে গণতান্ত্রিক চিন্তা কেবলমাত্র তার ভূখণ্ডের মধ্যেই এখনো পর্যন্ত ঘুরপাক খায় কিন্তু তাকে যদি আসলে বিশ্বের নানান বৃহত্তর আপনার পরিসরে স্থান করে নিতে হয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এটা ভেবে দেখা দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কাজটা করে সেখানে অনেক মানুষ আছে যারা বিভিন্ন দেশের তার সরকার বোমা ফেললেও তার সরকার নানানভাবে আম টুইস্টিং করলো কোন ছোট দেশের সেখানকার জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর লোক আছে এবং এই অভ্যাসটা আমাদের দেশও গড়ে তুলতে হবে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাক আক্রমণ করে আমরা লিখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে জোর করে থাকবার চেষ্টা করেছে আমরা বলেছি ইউক্রেন যুদ্ধে নেইটোকে হ্যাঁ যে লেলিয়ে দিয়ে খামোকা একটা যুদ্ধ লাগানোর যে ব্যবস্থা তারা করেছে আমরা এটা বিরোধিতা করি এটা যেমন সত্য আবার আমাদের দেশে অল্পকাল সময়ের জন্য হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকের প্রশ্নের যে সংগ্রামটা একটা পর্যায় পর্যন্ত তার সেটা সমর্থন করেছে সেটাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি তো আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গটা একটু পরে যাই বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ আপনি কি দেখেন বাংলাদেশ এখন একটা মূলত ব্লগাররা সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেনার যারা অ্যাক্টিভিস্ট যারা তারা এক ধরনের মুভমেন্ট করছে ইন্ডিয়া আউট এটা অনেকটা মালদ্বীপসের আলো আদলে বয়কট ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টস বাট আমি সামগ্রিকভাবে আপনার কাছে শুনতে চাই আমাদের অনেক ইস্যুজ আছে পানি বন্টনের ইস্যুজ আছে বর্ডার কিলিং আছে নানা ইস্যুজ নিয়ে আমাদের মধ্যে ট্রেড গ্যাপ আছে বাট প্রতিবেশী তো আপনি পাল্টাতে পারবেন না বাকি সব পাল্টাতে পারলেও কিন্তু সম্পর্কের আসলে ভবিষ্যৎটা কি দেখেন আপনি কোন মানে বহু পরে অনেক দিন পরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো হবে এবং সেই ভালোটা হবে নির্ভর করবে বাংলাদেশের চিন্তাশীল মানুষদের সঙ্গে ভারতের চিন্তাশীল গণতন্ত্র পরায়ণ মানুষের চিন্তার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই কাজ মানে তেমন কিছুই অগ্রসর হতে দূরের কথা আপনার কার্যকর হবে শুরু হয় না আমি একটা জিনিস আপনাকে কয়েকটা জিনিস একটু পুরোনা ইতিহাসের কথা বলি ধরুন এই যে এইখানে এমনি পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে একাত্তর সালের সময়টা বাদ দিলে নানান ধরনের ঐতিহাসিক বৈরিত আছে যে ইতিহাসের মধ্যে প্রথিত পশ্চিম বাংলার এলিটটা যখন সে পলাশির যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকারের দালালি করে এই পূর্ব বাংলার মানুষ সেই দালালিটা কখন করে নাই বরং উপনিবেশের বিরুদ্ধে নানান কৃষক আন্দোলনের মধ্যে আর ফারাইজি আন্দোলন ওহাবি আন্দোলন ছাড়াও আরো বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের দালালি থেকে বাইরে থেকেছে পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা লেখক সাহিত্যিকরা এই পূর্ব বাংলার যত যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কিন্তু পূর্ব বাংলায় বসবাস করে তাদেরকে বাঙালি বলে নাই ওরা বলতো ওরা মুসলমান জবন পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরেও এই পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের বিশেষত কয়েকটা পত্রপত্রিক আছে আপনার এই যে আনন্দ বাজার এই পত্রিকা বছরের পর বছর দশকের পর দশক ধরে এই দেশের শত্রুতা করেছে এবং এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শত্রুতা করেছে কিভাবে আপনার লক্ষ্য করুন ডিসেম্বর মাসে যখন যশোর মানে ডিসেম্বর মাসে বলতে উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে ১৬ ডিসেম্বরের আগেই পাকিস্তান বাহিনীর যশোরে পতন ঘটেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মিত্রবাহিনী হিসেবে ভারতীয় বাহিনী যখন এক একসাথে এগিয়ে যায় তখন পাকিস্তানিদের পতন হয়েছে যশোরে আপনি জানেন বং সেই দিন আনন্দ বাজারে একটা খবর বেরিয়েছিল যশোর আমাদের তাজুদ্দিন আহমেদকে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল লোক পাঠাতে হয়েছিল যেটার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হবে মুক্তি বাহিনীদের মধ্যে কারণ হচ্ছে এই মুক্তি বাহিনীর যুদ্ধ করছে তো ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির কাজ জন্য নয় তো যশোর তো আর ভারতের হতে পারে না যশোর বাংলাদেশের আচ্ছা আগেকার কথা বলি উনিশশো বাহান্ন সালে এইটা সমর সেনের বাবু বৃত্তান্ত নামে একটা বই আছে ওইখানে আপনি পাবেন 
বাহান্ন সালে আনন্দবাজার পত্রিকা আপনার খবর লিখল যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইলিশ মাসের যে ইলিশ মাসের যে লঞ্চ ভরে যে ইলিশ মাস এসছে সেই ইলিশ মাসের মধ্যে হিন্দু নারীদের ছিন্ন মস্তক পাওয়া যাচ্ছে এবং তার সেইটার যখন একটা রায়ট লেগে গেছিল ওইখানকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই কাজগুলি এরা করে বাহাত্তর সালেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শেখ মুজিবের মতন একটা পাহাড় সমান মানুষ যখন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বাংলাদেশ রাজ্যটার প্রতি বেশি মনোযোগ দিচ্ছে আচ্ছা আপনি চিন্তা করতে পারেন এগুলোতে পত্র পত্রিকার বুদ্ধিজীবীরা এগুলি করেছে বা করে চলেছে এখনো এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো খ্যাতিমান মানুষের নাম যদি তাদের ছাপাতে হয় শুদ্ধ নামে ছাপায় না অন্নদাশঙ্কর রায় অত্যন্ত পণ্ডিত একটা মানুষ বাংলাদেশের প্রতি তার মমত্ব নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নাই সেই অন্নদাশঙ্কর রায় যখন গ্রামীণ ব্যাংকের ইউনুসের নাম লেখে লেখে ইউসুফ আমার কাছে মধ্যিত গ্রন্থ আছে তাহলে এই যে মানে ডক্টর ইউনুসের নাম ইউসুফ নয় আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ইউনুস ভালো কি মন্দ হ্যাঁ আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে একরকম অন্যদের দৃষ্টিতে আর একরকম বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিতে একরকম সারা বিশ্বের দৃষ্টিতে পশ্চিমা দৃষ্টিতে তার একরকম সেটা একটা ভিন্ন বিবেচ্য তার নাম তো ইউসুফ নয় জমিদার শ্রেণীর প্রাক্তন জমিদার শ্রেণীর ব্যাকিয়ার্ড হিসেবে আর যে শোষণ নিপীড়ন করে এখান থেকে যে কর খাজনা নিয়ে তার এক সময় আপনার বিত্ত এবং বৈভব গড়ে তুলেছিল স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় সেইটা এখনো পর্যন্ত তাদের তাদের মন এবং মননের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে পারে নাই বলে শত্রুতা করে আর দিল্লির দিক থেকে আমি মনে করি যে তারা অন্তত বাংলাদেশ প্রশ্নে ও তাদের দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ তারা যদি একটু দূরে দেখতো তাহলে দেখতো যে এখানে একটা বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশ অনেক বেশি পরস্পরকে উপকার করতে পারত সেটা করে নাই বলে বাংলাদেশের মানুষের শতকরা পঁচাশি ভাগের উপরে অনুমান করি আমি এটা ভারত বিদ্বেষী জনগোষ্ঠী হিসেবে আপনার এই মুহূর্তে বিদ্যমান আছে এখন এই যে জনগোষ্ঠী কোনো না কোনো দিন সংখ্যাবদ্ধ হবে এই ভারতের কোনো প্রয়োজন ছিল না এই শত্রুতা অর্জনের আপনি বলছেন যে পণ্য বর্জনের কথা বলছে ধীরে ধীরে তলে তলে এটা তো সম্প্রসারিত হচ্ছে মানুষের ভিতর এবং বাংলাদেশে ভারতের অনেক স্টেক আছে অর্থনৈতিক স্টেক আছে তার পঞ্চম বৃহত্তর রেমিটেন্স এর জায়গা ভারতের বহু নাগরিক আমি শুনেছি যে বাংলাদেশেরও অবৈধভাবে ভারতে অনেক নাগরিক বাস করে ভারতেরও বহু নাগরিক বাংলাদেশ অবৈধভাবে বাস করে আচ্ছা এইখানে তার রপ্তানির একটা বড় জায়গা এইখানে তার পণ্য রপ্তানির এইখানে তার শ্রম রপ্তানির জায়গা তারপরে তার আপনার কৌশলগত স্বার্থ নিঃসন্দেহে তার আছে এগুলোকে ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে এই যে মায়োপিক দৃষ্টিভঙ্গি তার ফরেন পলিসির মধ্যে তার নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তো এইখানে এক কথা খুব পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার ভারত বাংলাদেশ আলোচনা উঠলেই ভারতের যে সরকার বা পশ্চিম বাংলার যে জনগোষ্ঠী বিত্তবান জনগোষ্ঠী ক্ষমতাসবান জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে সেটার জন্য বাংলাদেশের বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তার কোনো দায় নাই এটা খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের সবার মাথায় রাখতে হবে ভারত সরকার মানে হিন্দুত্ববাদী দলের সরকার অর্থ এই না যে ভাই ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছে ফলে বাবরি মসজিদ নিয়ে যাই হোক না কেন সেইটা আমরা প্রতিবাদ করব বিশ্ব নাগরিক হিসেবে যে ওইখানে যদি অন্যায় হয় সেই বা গুজরাটে যখন হত্যাকাণ্ড ঘটে 
বিশ্ব নাগরিক হিসেবে কারণ আমরা একই সঙ্গে ব্যক্তি একই সঙ্গে আমরা দেশের নাগরিক একই সঙ্গে আমরা বিশ্ব নাগরিকও কিন্তু তার জন্য কোনো হিন্দুকে বাংলাদেশের কোনো হিন্দুকে দোষারোপ করা এর চাইতে অন্যায় অবিচার আর একটু হতে পারে না এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো আপনি আপনি মনে করছেন যে ভবিষ্যতে কখনো কখনো ভবিষ্যতে আপাতত আর এখানে যে পণ্য বর্জনের বিষয় আমি দুইটা লাইন শুধু আলাপ করতে চাই পণ্য বর্জনের আন্দোলন যদি আরো বড়ভাবে সফল হয় বা ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদিও আবার আমাদের একটা সাধারণ তত্ত্ব মনে রাখতে হবে পৃথিবীর কোনো দেশই আরেক দেশের প্রতি এখন কোনো স্বাধীনভাবে পণ্য আমদানি রপ্তানি কি বলবো যে অর্থনীতি চালাতে পারে না পৃথিবীর সমস্ত পণ্য সমস্ত দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করা আমাদের দরকার আছে আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করা দরকার আছে কিন্তু ইতিহাসের সব ঘটনা সব সময় যৌক্তিকভাবে অগ্রসর হয় না এখানে যদি পণ্য আমদা পণ্য বর্জনের ডাক শেষ পর্যন্ত সফল হয় আমি কিন্তু চারপাশে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ বিকল্প পণ্য খুঁজছে সেটা ভারতের জন্য ক্ষতিকর হবে এবং তার অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হবে এই যে মানুষের মতো মধ্যে যে আন্দোলনটা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এখান থেকে ভারতের শাসকদের নিজেদের সতর্ক হওয়া বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আলোচনা আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ বারবার আসছিল আলোচনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কি ধারণা আরেকটা জিনিস আমি এটা আসবার আগে ভারতের উপরে কথা শেষ করি আপনি খেয়াল করুন এই যে পণ্য বর্জনের আন্দোলনটা যে জনপ্রিয় হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র এইবারও মানে তিন তিনবার যেখানে জনগণের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া যে ডামি নির্বাচন নির্বাচন নানান নামে হচ্ছে রাতে নির্বাচন ডামি নির্বাচন বর্জনের নির্বাচন এগুলো হচ্ছে এই যে ভারত সরকার যে সবসময় এটাকে নির্বাচন হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে শুধুমাত্র এটার কারণে কিন্তু হয় নাই এটা একটা আপনি লক্ষ্য করুন পানি নিয়ে তার সঙ্গে আমার সমস্যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে তারা তিস্তা নদীর ওই দিকে গজল ডোবায় বাদ দিয়ে দিয়েছে চুয়ান্নটা সাধারণ নদীর পানি বন্টনের সমস্যা বাহান্ন বছরও সমাপ্ত হয় নাই অথচ এই ব্যবসা ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন খুব পরিষ্কার উজানের দেশ এবং ভাটির দেশের মধ্যে ভাটির দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ছাড়া উজানের দেশে পানি আটকাতে পারে না এরকম ব্যাপার আচ্ছা এই যে ধরুন এখন এই যে নানান পণ্যের এটাকে কি বলে জিআই এটার জন্য প্রধানত বাংলাদেশের সরকার গুলি দায়ী এই ব্যাপারে কোন আমার কি বলে যে দ্বিধা নেই বলতে কারণ আমার দেশের অরিজিনাল কোন পণ্য সেটা জিআই কোডের মধ্যে ঢুকানো এই সরকারের দায়িত্ব ডব্লিউটিও যখন সাইন করেছে আপনার ওই যে ডব্লিউটিও যখন আহ উরুগে রাউন্ডের পরে যখন হ্যাঁ সাইন করা হলো বাংলাদেশ হলো প্রধান প্রথম সিগনেটরিদের মধ্যে একটা তখন থেকে এই উদ্যোগটা তখন বিএনপি ক্ষমতা ছিল এই উদ্যোগগুলি আস্তে 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 এই মেকানিজমগুলি তৈরি করা দরকার ছিল গ্যাট গ্যাটের সময় থেকে এটা হয়েছে আচ্ছা প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন ভারতের দায়টা হচ্ছে আপনার বাড়ি আর আমার বাড়ি পাশাপাশি আছে কোনো কারণে আপনার অবহেলার কারণে আপনার উঠানের মধ্যে আপনার এক দশটা টাকা অথবা আপনার বাড়ির একটা সিম অথবা একটা মাছ আপনি পাহারা দেন নাই এই কারণে আমি যদি আপনার ওই উঠান থেকে নিয়ে আসি আমার নৈতিকতাকে কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করবেন বাংলাদেশ সরকার কিছু ভুল করেছে দায়িত্বহীনতাও করেছে তাই বলে আপনি আমার টাঙ্গালের শাড়ি আমার নিম পাতা আমার এটা ওটা হ্যাঁ হইল আপনার বলে দাবি করবেন মানে বিকজ আপনার উঠানে আপনি একটা জিনিস গার্ড করে রাখেন নাই আমি ওইখানে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি নিয়ে নিব এটা আমার অধিকার জন্মায় ভারত অসম্ভব রকমের অনৈতিকতা বাংলাদেশের সঙ্গে বছর বর বছর করে আসছে কিন্তু আমি আবারও বলি ভারতের শাসক শ্রেণী আর ভারতের গণতন্ত্র পরায়ণ জনগণ এক নয় সঙ্গে আবার এটাও বলি যে শাসক শ্রেণী যখন পুরো জনগোষ্ঠীকে তার প্রবাগান্ডা দিয়ে এমন ভাবে তৈরি করে যে ভারতের মানুষ ও বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে যেমন বাংলাদেশের মানুষ ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে এইটা খারাপ উভয় দেশের গণতন্ত্র পরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হবে আপন আপন জনগণের সামনে সত্য কথাগুলি বলা আমার সরকারও যদি ভারতের প্রতি কোনো অন্যায় করে 
হ্যাঁ সেইটা সম্পর্কে আমার হলো সোচ্চার হওয়া যেমন দরকার ভারতের বুদ্ধিজীবীর দরকার যে তার পার্শ্ব পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর প্রতি তার রাষ্ট্র যদি অন্যায় করে সেটা বলবার মতো সৎসাহস তাদের থাকা দরকার আমেরিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে প্রথম কথা যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসি আপনি লক্ষ্য করুন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু না বহু জায়গায় গায়ের জলে চোরবার কারণে ভুল করেছে যুক্তরাষ্ট্র ষাট সত্তরের দশকে ভিয়েতনামের সঙ্গে পরাজিত হয়েছে ভয়াবহভাবে পরাজিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আফগানিস্তানে হ্যাঁ তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারে নাই পরাজিত হয়েছে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে ইউক্রেনে কদূর পারবে আমি জানি না বাংলাদেশে কেই সে পাকিস্তানের সময় তারা ভুল পক্ষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব করেছে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল বাহান্ন বছর পরে ধরে বাংলাদেশের মানুষ চিন্তাশীল মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল বাহান্ন বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন এই দেশের সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল সংগঠন ব্যক্তি হ্যাঁ প্রতিষ্ঠান যখন একটা সুষ্ঠু গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছিল তখন বাংলাদেশ কে আমরা এই বাংলাদেশের মানুষের দাবিকে আমরা লক্ষ্য করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে বহু বছর পর অর্থাৎ পাঁচ দশক পরে বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকার প্রতি একদম ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাতে শুরু করেছিল ভেবেছিল তারা পুরানা পাপের দায় হয়তো এবার মেটাবার চেষ্টা করবে আমেরিকা একটা দূর পর্যন্ত গেছ অন্যায় যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে ভিসা স্যাংশন দিয়েছে কিছু কিছু লোক মানববন্ধন করতে গিয়ে রাস্তার পাশে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে এটার উপর পুলিশ আক্রমণ করত সেই বিএনপি যে রাজনৈতিক একটা সুযোগ পেয়েছে বড় বড় মিটিং করবার সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা চাপ সেখানে ছিল বলে হয়তো হ্যাঁ সেটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবং ইলেকশনটা অত্যন্ত যেটাকে বিএনপি আওয়ামী লীগ যেটাকে নির্বাচন বলছে আপনার আর সব যে দেশের মানুষ যেটাকে আপনার ডামি নির্বাচন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই নির্বাচনটা ভারত চায়না সমর্থন করলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে নাই কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তার সেই চাপ সরকার প্রতি অব্যাহত ছিল না ও আমেরিকানরা অফিসিয়ালি বলে যে তাদের পজিশনের কোনো চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় দেশের মানুষের কাছে যে পারসেপশনটা তৈরি হয়েছে যে চেঞ্জ হয়েছে তার কতগুলি লক্ষণ আছে কারণ আমরা শুনেছি কিছু কিছু জায়গায় রিপোর্ট হয়েছে কিছু কিছু বিশ্বস্ত সূত্রে জানি যে এই সরকারকে এই নির্বাচনকে মেনে নেবার জন্য তাদের হয়ে ভারত সরকার নানানভাবে লবি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের আপনার অনেক সখ্যের ব্যাপার যেমন আছে তেমনি স্বার্থের ব্যাপারও আছে যেমন সেই দিনও রিপোর্ট দেখলাম যে রাশিয়ার তেল বিক্রির উপর একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়ে রেখেছে আবার সেই তেল ভারতের মাধ্যমে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিনছে তারপরে এইখানে চীনকে কেন্দ্র করে তার যে ইন্দো প্যাসিফিক পলিসি সেই পলিসিতে ভারতের একটা বিরাট ভূমিকা আছে ফলে তাকে ছোট এবং বড় দুইটা স্বার্থের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বৃহত্তর স্বার্থ বাংলাদেশে বাংলাদেশের তুলনায় ভারতের পক্ষে থাকাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ হিসেবে দেখছে বলে আমার ধারণা এরকম ক্ষেত্রে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেও ছিল না আমাদের সঙ্গে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া আমাদের আমাদের তো দেশই স্বাধীন হয়ে গেছে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যে কোনো দেশ যদি সেটা ভারত হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোক চায়না হোক আমাদের দেশের যে ইতিহাসের যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের দেশের ইতিহাসের যৌক্তিক পরিণতি কোনটা যদি আমরা উনিশশো একাত্তর সালের স্বাধীনতার প্রক্লেমেশন দেখি যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে যে ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই দেশের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়েছিল এখানে একটা বহুদলীয় গণতন্ত্র সমতা ভিত্তিক একটা রাজ অর্থনীতি এখানে সামাজিক ন্যায় বিচার এবং এই যে এগুলি প্রতিষ্ঠা করবার যে অঙ্গীকার নিয়ে দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই লক্ষ্য অর্জন করাই হচ্ছে আমার দেশের যৌক্তিক পরিণতি সেই যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাবার জন্য আমরা যদি বিদেশি মিত্র কোথাও পাই 
তাদের এবং তারা যদি আমাদেরকে কোনো ক্ষতি না করে সমর্থন করতে আসে আমরা তাদেরকে অভিবাদন জানাবো ধন্যবাদ জানাবো আর যদি না পাই রবীন্দ্রনাথের সেই কথা ডাক্তার ডাকে কেউ যদি কেউ না শোনে একলাই আমাদের চলতে হবে আবার একলা যদি আমরা চলতে থাকি দেশের মানুষের মধ্যে যদি আশা জাগ্রত করতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো তারা যদি সংগঠিত হয় পৃথিবীর কোন শক্তি এত বড় একটা জনগোষ্ঠীর আপনার গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না ফলে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য আপনার সেটা চিন্তার সৃষ্টিশীলতা হোক গবেষণার গভীরতা হোক স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম হোক পরিবেশের জন্য সংগ্রাম হোক সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম হোক হ্যাঁ সেইটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে তো ইডিওলজিক্যাল পজিশন বা যে কোনো বিবেচনা থেকে সম্পর্কের ওঠা নামা যাই থাকুক না কেন উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কটা টিকে থাকবে এবং না তা তো থাকবে তার থাকবে কারণ তারা তারা তো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বা সরকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই বরং তারা অনুমান করি তারা মনে করে বোধ হয় তারা ভুল করেছিল মাঝখানে কয়েকদিন টেনশন তৈরি করে সেটা থাকবেই আর যে ধরনের সরকার ক্ষমতায় আছে তারা একটা বড় ধরনের সংকটে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে পড়তে পারে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট গভীরের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে সেখানে চায়নার যে অনেক টাকা চায়নার প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্ভরশীলতা তাদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা আছে সেই ক্ষেত্রে যদি এখনো পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকার একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে পেরেছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের মানুষের সমর্থনের বিনিময়ে আরো অনেক বড় কিছুর চেয়ে যদি নিগোসিয়েট করতে যায় তাহলে এই সরকার আপনার চায়নার সঙ্গে এক ধরনের নতুন টেনশন তৈরি হতে পারে চায়নার প্রসঙ্গে যদি আসে অনেকেই বলেন যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনটা বেসিক্যালি ভারতের প্রযোজনায় হয়েছে এবং সেই নির্বাচনে জয়ী হয়েছে চায়না প্রথমত পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয়ত পরাজিত হয়েছে ভারত এবং তৃতীয়ত পরাজিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনি কি একমত এই নেগেটিভের সঙ্গে মানুষ খুব বড় ধরনের পরাজয় ঘটে নাই কারণ হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে সংগ্রামের অভিযাত্রায় প্রতিটা সংগ্রামে প্রথমবারই মানুষ যেতে না ইতিহাস বিকাশের নিয়ম আছে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট মানুষ যে ভোট দিছে বাকিটার যে ভোট দেয় নাই এইটার সবচেয়ে বড় পর পরাজয় হয়েছে এখানে আওয়ামী লীগের মুখে তারা যত কথাই বলুক না কেন কেন আওয়ামী লীগ সারা বিশ্ব তাদের সারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র তার আপন আপন স্বার্থেই তারা তাদের ফরেন পলিসি চালিয়ে যায় ফলে বাংলাদেশ থেকে তাদের যা যা লাভ করবার আছে সেই জন্যই সরকারকে ভালো বলতে পারে ইলেকশন হয়েছে মেনেও নিতে পারে কিন্তু তাদের যেই ধরনের আপনার তথ্য তাদের কাছে আছে তারা খুব ভালো করে জানে প্রত্যেকটা দেশ জানে যে সরকার পরাজিত হয়েছে এবং বড় ধরনের পরাজয় অ্যাভয়েড করবার জন্য এটা জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন একের পর এক করে যাচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় পরাজয় নৈতিক পরাজয় হয়েছে এই সরকারের আগের মতন করে তাকে দুই সালের আট সালের সরকার নয় সালের সরকারের মতো করে তাকে শ্রদ্ধার চোখে এই সরকারকে কক্ষে দেখবে না বাংলাদেশের মানুষ যে বা বিরোধী দলগুলো যে মানুষকে নির্বাচনের বাইরে রেখতে রাখতে পেরেছে এটা বিরাট অংশকে অধিকাংশকে এইটা এক ধরনের অর্ধেক জয় আর মানুষ যে চায়নার দিক থেকে বল বা ভারতের দিক থেকে তৃপ্তির ব্যাপার আছে যে তারা এক ধরনের এটা কি তৃপ্তি ইরাশনাল তৃপ্তি হ্যাঁ যে তারা তার পাশের দেশকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই যে নিয়ন্ত্রকের যে তৃপ্তি এই তৃপ্তিটা ইতিহাসের কোনো না কোনো দিন তাকে দায় মেটাতে হবে ফলে এইটাও তার বিরাট কোনো জয় মানুষকে যখন মানুষের হৃদয় জয় করতে না পারে মনন জয় করতে না পারে ও একটা জনবিচ্ছিন্ন সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তার লাভালাভ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য আপনার গ্রহণ করা এটার মধ্যে কোনো যেই জয়ের কোনো মত নেই আপনি কি চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আপনার চীন বাংলাদেশের আর চীন তো চীনের দিক থেকে এখানে 
জয়ের ব্যাপার আছে কিন্তু সেটা কম এ কারণে যে চিন্তা একদলীয় রাষ্ট্র হিসেবেই নিজেকে বিকশিত করেছে ফলে তার আদর্শের সঙ্গে এটা মেলে কিন্তু সে যেটা বুঝতে পারছে না বলে আমার ধারণা সেটা যে উনিশশো সালে যখন চিয়াং কাইশেখের সঙ্গে মাসুদিক মিলে যুদ্ধ করে চিয়াং কাইশেখদেরকে সরিয়ে দিতে পেরেছিল তারপর তাইওয়ানে গিয়ে চলে গেছিল বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ভোলাই গিয়ে চলে যায় নাই বাংলাদেশের মানুষ এখানেই আছে এই দেশের মানুষ আবার লড়াই করবে সংগ্রাম করবে হ্যাঁ সুতরাং চায়নার শেষ পর্যন্ত এখানে বিজয়ী হবে বলে মনে করার কোনো কারণ নাই মাঝখান থেকে তার শত্রু তদন করছে জনগণের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুল করেছে বলে আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বাংলাদেশ তাকে তেমন কিছুই দিতে পারবে না সে পরাজিত হয়ে গেছে বলে আমি বলবো না সে তার ভুল বুঝতে পারবে কারণ হচ্ছে যে এই জনগোষ্ঠী তার উপর যে কিছুটা ভরসা করেছিল বহু বছর পরে সেইটা আস্তে আস্তে আবার ফিকে হয়ে আসবে এবং তারা সেইটা কিভাবে ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা দেশে কিভাবে তারা এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ করে তার উপর নির্ভর করবে আর আমরা অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম কিন্তু অনেকগুলো সংকটই আলোচনা করলাম এবং এই সংকট মোকাবেলায় এটি আমার শেষ প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে আজকের আলোচনা যে গণমাধ্যমের একটা ভূমিকা আপনি গণমাধ্যমের একদম ভেতরকার মানুষ একটা সংবাদ পত্রকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন গণমাধ্যম কি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে এবং সিভিল সোসাইটি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আপনার আমি জাস্ট একসঙ্গে যদি এই তিনটে জায়গা থেকে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আপনি কি করবেন বিভাজনের বাইরে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে চায় তাদের কাজ করা অনেক কঠিন কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সরকার যখন একাকার হয়ে যায় রাষ্ট্রের বৈরিতা রাজনৈতিক দলের বৈরিতা এগুলোকে মোকাবেলা করে স্বাধীনভাবে কাজ করা অনেক কঠিন সেই কঠিন কাজও অনেকেই করবার চেষ্টা করছেন হ্যাঁ আমরা দেখি আমরা নিজেরাও চেষ্টা করি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ও সামগ্রিকভাবে এখানকার সমাজের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের বা গণতন্ত্রায়নের জন্য যে সংগ্রাম দরকার সেই সংগ্রামের মধ্যে এই দেশের সিভিল সোসাইটি বলে যারা চিহ্নিত এখানে মিডিয়া সাধারণভাবে তারা তার পক্ষে খুব কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না ব্যাপারটা খুব সোজা কারণ হচ্ছে যে যখন এরকম একটা অগণতান্ত্রিক দলীয়ভাবে যখন বিভক্ত থাকে এইরকম একটা সমাজে রাজনীতি দলীয়ভাবে বিভক্ত থাকে তখন শাসক শ্রেণীর সঙ্গে যে বুদ্ধিজীবীরা তাদের দলের যে বুদ্ধিজীবীরা আছে যে এত বহু বছরে যার স্বাধীনতা হারিয়ে যারা দলীয় বুদ্ধিজীবী হয়েছেন তারও তো সুযোগ সুবিধার ভাগিদার ফলে এই ভাগিদাররা এই বুদ্ধিজীবীদের এই পত্রিকার কর্মীদের কিংবা আপনি যাকে সোশ্যাল সমাজ বললেন এই তিনটা জায়গায় তাদের সুবিধা ভোগী ভাগিদার আছে ফলে তাদেরকে আপনি আশা করতে পারেন না যে তারা এই সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কারণ তাদের তাদের স্বার্থক্ষুণ্ণ হয় আবার ভাগের ওই পারে যারা আছে তারা হচ্ছে তাদের একটা বিরাট অংশ আপাতত সিরিয়াস কথা বলবেন না দুটো কারণে এক রাষ্ট্রের যে নিপীড়নমূলক আলো নিপীড়নমূলক আপনার আচরণ এই যে জেল জুলুম এইটা নানা ধরনের স্বাধীনতা বিরুদ্ধ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের বিরোধী আইন কানুন এগুলির ভয়ে চুপচাপ থাকে কারণ এরাও তো এই শাসক শ্রেণীর আরেকটা অংশ যারা তার দল ক্ষমতা গেলে এই সুবিধাগুলি নিবে আর বিএনপি পন্থী বুদ্ধিজীবীদের বোধ হয় আমার এটা আমার নিতান্তই অনুমান আই এম থিঙ্কিং লাউডলি রাদার বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একটা সম্ভবত বিরোধ না বলল এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে কারণ এই দলের মধ্যে এই দলের চেয়ারপারসন হিসেবে খালাদা জিয়ার বন্দিত্ব এবং অসুখের কারণে তার সময় যে বুদ্ধিজীবীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ একটা রসায়ন তৈরি করেছিলেন তাদের কাউকে আমি খুব সরব দেখি না হয়তো এরপরে ওনার এই অবস্থাতে চলে যাওয়ার পর তার তরুণ পুত্র যখন নেতৃত্বে আছে বাস্তবে তাদের সঙ্গে হয়তো সংযোগটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে দুই পক্ষের এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে কমফোর্টেবল বোধ করেন কি করেন না ফলে বিএনপি পন্থী যারা ছিলেন তারা যে 
ক্ষমতা আসলে আজকে আওয়ামী লীগ পন্থী বুদ্ধিজীবীরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এখন শীর্ষ নেতার সঙ্গে সেই যোগাযোগ না হইলে তাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল এইটা হয়তো তারা মনে করেন না আর তরুণ যারা তরুণ নেতার সঙ্গে যে বুদ্ধিজীবিতা সম্পর্কিত কাদের সঙ্গে আছে সেটা আমি জানি না তার ওনার সঙ্গে যোগাযোগ তাদের মধ্যে খুব মেধাবী লোকই তো আমি এখনো পর্যন্ত দেখি না ফলে বুদ্ধিজীবিতার প্রশ্নে বিএনপি বিএনপির বা বিএনপির দিক থেকে বুদ্ধিজীবিতার সাপোর্ট পাওয়া তার জন্য কঠিন সেটা তার বিএনপির নিজের সমস্যা অনেক ধন্যবাদ কবির ভাই আমি তো সমৃদ্ধ হলাম আমি বিশ্বাস করি জামা শ্রোতা দর্শকরাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ আপনার এই আলোচনা শুনে এটা আড্ডার মতন আমরা অনেকদিন দেখা হয় না আপনার সঙ্গে এইভাবে কথা হলো বলতে চাই বাংলাদেশ যত ধীর গতিতেই হোক যত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে যাক না কেন এত বড় একটা জনগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ঠিক মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে নিঃসন্দেহে এনকারেজিং ওয়ার্স থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার দেখা হবে খুব শীঘ্রই ভালো থাকবেন আপনি আপনার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন